Liebe TVH-Fans, liebe Podcast-Gemeinde, nach einer kleinen Sommerpause sind wir wieder zurück mit unserem TVH-Podcast und diese Folge kommt mit Wucht, denn unser Kapitän Dominik Mappes hat Konrad Melle zu sich nach Hause auf einen Kaffee eingeladen. Do verrät uns, warum er in jungen Jahren schon einmal kurz vor dem Absprung stand und was sein aktueller Trainer Johannes Wohlrab damit zu tun hatte. Des Weiteren haben wir noch einen Anruf von seinem ehemaligen Mitspieler Nico Büdel erhalten, dem unser Spielmacher erzählen musste, wen er beim Fußballmanagerspiel Comunio als harten Kontrahenten ansieht und wer nur laute Ansagen vor der Runde tätigt. In dieser Folge lernt ihr unseren Dominator von einer privaten Seite kennen, welche die meisten Zuhörer noch nicht kannten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören unserer dritten Folge vom TVA Podcast I Gude Wie. Liebe TVA-Fans, ich begrüße euch ganz herzlich nach einer Sommerpause zu unserem TVA-Podcast I Gude Wie. Und heute sitze ich im Wohnzimmer von unserem Spielmacher Dominik Mappes. Ich freue mich unfassbar doll auf diese Folge. Ja, wie jede Folge beginnen wir unseren Podcast mit der ersten Frage, Do. I Gude Wie. Ja, servus, grüß dich. Ähm, soweit gut. Äh, Körper hat sich jetzt erholt nach der englischen Woche. Ähm, ich freue mich auf die zwei freien Tage jetzt am Wochenende und äh, ja, mir geht's gut, danke. Das freut mich sehr. Schon mal vorab an alle Fans, in den ersten Folgen habe ich mit Merlin und mit Ian den Podcast aufgenommen und beide haben für mich gekocht. Ich komme hier ins Haus Mappes, der Do war extra für mich beim Friseur, ja, aber er hat auch für mich gekocht, Kaffee. Ja, und äh, <lacht> schmeckt auch gut, muss ich wirklich sagen, ja, aber... Ja gut, die anderen haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber kommt noch, ja, das muss ich erstmal wieder einpendeln, ja, und gehen wir aber direkt jetzt mal gleich in die Sache, in die Materie rein, Do. Du hast gerade schon gesagt, englische Woche hinter euch, ihr habt jetzt mal Länder in der Länderspielpause ein bisschen frei, gut, ihr trainiert, aber 12 zu 6 Punkte, ziehen wir einen Strich unter den Saisonstart. Ja, ich denke schon, dass wir einen positiven Saisonstart hingelegt hat, dass wir, ich glaube, von diesen 12 Punkten, ich sag mal, bestimmt auch sechs Punkte geholt haben, mit denen man vor der Saison nicht unbedingt gerechnet hat. Ich wusste schon irgendwo, dass, dass wir diese Punkte jetzt schon erreichen können, weil wir einfach auch eine, eine gute, homogene Truppe haben, eine gute Stimmung in der Mannschaft haben. Ähm, nichtsdestotrotz hätten wir vielleicht sogar noch ein, zwei Pünktchen mehr haben können, ähm, weil wir wollen ja immer den, den maximalen Erfolg. Jeder Sportler will das ja, aber ich denke, im Großen und Ganzen äh, können wir mit diesen 12 zu 6 Punkten, denke ich, ganz, ganz zufrieden sein und damit gut leben. Okay, konnte ja nicht wirklich sehen, dass sich so entwickelt. Mit 12 zu 6 Punkten, hast du gerade schon gesagt, steht man wirklich sehr gut da. Die 6 Punkte, gibt es da noch was dran zu Mosern oder sagst du, absolut Dankbarkeit über diese 12 Punkte? Äh, da will ich jetzt gar nicht jetzt irgendwie knauserig sein und sagen, pass auf, das hätte noch vielleicht besser laufen können oder das hätte noch besser laufen können. Ähm... <lacht> Also erstmal nochmal, ich glaube, wir müssen zufrieden sein damit, was, was, was jetzt ist, beziehungsweise das Zufriedenheit ist ja eigentlich nie gut. Ähm, aber ich glaube, wenn man unser Auftaktprogramm gesehen hat, ähm, kann man wie gesagt damit leben. Allerdings äh, glaube ich, dass wir auch bei unseren Niederlagen, äh, man muss jetzt einfach auch anerkennen, dass Beispiel Bietigheim wir einfach uns die Körner gefehlt haben am Ende, äh, aufgrund weniger Wechselmöglichkeiten äh, in Gummersbach, wir einfach die, an dem Tag die deutlich schwächere Mannschaft waren. Ähm, aber ich glaube, Nordhorn wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen. Ähm, klar kann man vor der Saison sagen, in Nordhorn kann man verlieren. An dem Tag, glaube ich, wäre trotzdem mehr drin gewesen. Ähm, ja, waren wir, waren wir einfach äh, in diesem Spiel nicht unbedingt bereit, unsere Tugenden in, in der Defense zu, zu legen. Aber wie gesagt, ähm, wir sind zufrieden mit dem Saisonstart, äh, wissen aber auch noch, dass es ein sehr, sehr langer Weg ist bis zu unserem Ziel. Sehr gut. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen bei dir zurück. Ja, äh, auf die aktuelle Situation kommen wir später noch zu sprechen. Du kommst ja aus einer ja, Handballerfamilie, kann man sagen. Dein Opa zum Beispiel, Erwin, war ja in der 66er-Mannschaft, die mit TV Hochelheim Gründungsmitglied der ersten Bundesliga tatsächlich war damals. Was bedeutet für dich eigentlich jetzt wieder dieses blau-weiß-rote Trikot zu tragen, wenn du so auf deine Familie zurückschaust, die auch für den TV Holtenberg gespielt hat? Ja, es ist schon ähm, natürlich irgendwo stolz. Ähm, 
Klar, wenn man äh, früh anfängt, äh, wenn man in die Halle geht, äh, aus dem Ort kommt und dann diesen Weg auch in die erste Mannschaft schafft, ist das, glaube ich, schon was Besonderes. Ähm, ist, glaube ich, schon irgendwo auch ein Privileg, was nicht jeder, jeder erreichen kann oder nicht jeder schaffen kann. Gerade äh, auch mit dem, ja, mit dem, mit dem Blickpunkt, den, einfach das Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, aber klar, von der Vergangenheit her, von meiner Familie, mein, mein Opa, erste Mannschaft, mein Papa, erste Mannschaft, Handball, verrückte Familie. Ähm, deswegen bin ich schon froh und stolz, natürlich da nachzukommen und äh, ja, einfach diese, diese Familie, Familienära fortzuführen. Was würdest du sagen, wer ist der beste Mappes? Oh, das ist schwer. Erwin, also ich, Stefan oder Dominik? Also dadurch, dass beide ja heute waren, ähm, fall ich ja aus der Kategorie raus erstmal. <lacht> Nein, ähm, ich habe leider meinen Opa nie spielen sehen, mein Papa eigentlich auch nicht wirklich, ähm, deswegen schwer zu sagen, also von der Zählung her weiß ich, dass, ähm, dass mein Opa, glaube ich, schon einen Tick besser war nochmal. Ach ja. ja. Also nur aus der Zählung, ich habe keine Beweise dafür, mein Papa wird wahrscheinlich sagen, war nicht so, <lacht> ähm, aber ja, also ich glaube, er war schon sehr, sehr gut, ja. Okay, apropos dein Papa, mit dem hatte ich mich letztens beim Heimspiel unterhalten, ja, du hast ja so eine aufreizende Art, Handball zu spielen, muss man ja schon sagen. Und da habe ich zu deinem Papa gesagt, boah, wenn der Doma ein Gegenspieler wäre, der würde mir so auf den Keks gehen. Und hat dein Papa eiskalt gesagt, wenn das mein Gegenspieler gewesen wäre, hätte ich dem schon längst angeschossen. Ja, das ist richtig so, das ja früher gemacht. Deine Art und Weise, Handball zu spielen, ist ja schon, ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen aufreizend. Ist das Kalkül oder ist das einfach deine Art, die du jetzt nicht abstellen kannst? Es ist ja schon so ein bisschen laissez-faire, ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen arrogant, ja, aber kommt ja ein bisschen schon so ein bisschen äh, rüber. Ist das, ja. Hast du dir das irgendwann mal angeeignet? Oh, das ist schwer zu sagen. Also, das, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die ich nicht, noch nicht so lange kenne, die sagen dann oft, oh, du wirkst so arrogant immer auf dem Spielfeld und was, was auch möglich ist, was auch sein kann. Also habe ich schon öfters gehört, aber Gott sei Dank sagen sie dann auch, wenn man sich länger mit unterhält, ja. merkt man, dass das ja gar nicht so ist. Ja. Ähm, nein, also das ist klar vielleicht irgendwo mein Spiel, ähm, aber es, ist, es soll nicht den Ausdruck bringen, dass, dass ich so bin oder dass, dass meine Art Handballspielen so ist, sondern ja. äh, ich versuche einfach über eine ruhige Art zu kommen. Ähm, bin ich so der Emotionsbolzen wie, wie andere? Ähm, ich versuche immer einfach 60 Minuten klar zu bleiben im Kopf, weil ich einfach der Meinung bin, die Spiele holst du einfach nur durch den Kopf und nicht durch andere Dinge. Ähm, klar, manchmal sieht das auch so aus, aber soll natürlich nicht so rüberkommen. Aber klar versuche ich einfach für meine Nebenleute Ruhe auszustrahlen, gerade für, für das junge Team, was wir jetzt in Hüttenberg haben. Ähm, ja, aber ich glaube, so, so eine gewisse Weise... Ja, dieses lässige, arrogante, wie du es jetzt beschrieben hast, äh, glaube ich, war schon immer da. Aber wie gesagt, es war, war nie gewollt oder okay. nie, dass das irgendwie, äh, ja, ich das zu meinem Spielstil mache. Ja. Also das ist äh, eigentlich gar nicht so. Ich gebe immer alles, versuche immer alles. Manchmal sieht es vielleicht ein bisschen lockerer aus. Trotzdem ist harte Arbeit dahinter. Ja, du bist der klare Spielmacher hier beim TV Hüttenberg. Warst aber auch schon bei den Eulen. Ja, bist Spielgestalter und bist auch Kapitän diese Saison seit dieser Saison beim TV Hüttenberg. Was macht denn so Leader-Qualitäten aus? Oder was sind Leader-Qualitäten? Ist das angeboren? Kann man sich das aneignen? Wie würdest du das beschreiben? Ähm, ich glaube, so Leader-Qualitäten sind viel aus Erfahrung. Also ähm, gut, ich hatte ja das Glück, dass ich jetzt schon mit einigen erfahrenen Spielern zusammenspielen konnte. Auch ähm, meines ja jetzt meine erste Station, wo ich auch selber Kapitän bin. Äh, Habe schon einige Kapitäne die über mir waren, sozusagen äh, mitgenommen. Konnte mir da natürlich auch ein bisschen was abschauen. Ähm, aber ich glaube, jeder hat da eine andere Art, eine gewisse Art, wie er eine Mannschaft führen will. Also ich bin keiner, der irgendwie, also ich bin kein Lautsprecher. Mhm. Also ich muss jetzt nicht äh, in jedem Training da rumbrüllen und einen anmeckern. Oder ähm, ja, ich bin einer, der das im normalen Ton sagt. Natürlich kann ich auch mal vielleicht ausbrechen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ähm, aber trotzdem bin ich ein Fan davon, einem das klar zu machen in der ruhigen, normalen, sachlichen Art. Ähm, klar, und Leader zu sein, ist auf dem Spielfeld für mich einfach vorne wegzugehen, dahin zu gehen, wo es äh, vielleicht nicht immer so angenehm ist, ähm, in entscheidenden Momenten Verantwortung zu übernehmen, ähm, ob das ein 
Wurf ist, ob das ein 1-1 ist, ob das ein Assist ist, ob das ein Siebmeter ist oder ja, sich einfach nicht zu verstecken. Und das ist, ähm, glaube ich, das, was so ein Leader ausmacht. Aber ich glaube, das kommt vieles über Erfahrung. Okay. Dann sprechen wir mal auch über einen Wechsel. Ja, also wie es eigentlich dazu kam, dass du eigentlich hier wieder in Hüttenberg bist. Wurde schon öfter mal thematisiert, aber nimm uns mal mit. Wer hat sich da um dich bemüht? Wann äh, war der erste Kontakt? Naja gut, der ja. äh, erste Kontakt, schwer zu sagen, weil es eigentlich immer Kontakt gab. Ähm, jeder weiß, der mich kennt, dass äh, Hüttenberg mir sehr am Herzen liegt und ich äh, vieles für den Verein geben würde. Ähm, klar, mein Vertrag bei den Eulen ist ausgelaufen. Ähm, wir, meine, meine Frau und ich, sind letztes Jahr im Februar Eltern geworden, was eine ganz entscheidende Rolle auch bei diesem Wechsel gespielt hat. Ähm, dann war noch Corona dabei, was man auch bedenken muss. Also es war keine, keine einfache Situation. Ja, und dann war es Dezember, Januar. Ähm, bis dahin waren die Gespräche schon sehr weit. Ähm, so Entscheidung treffe ich natürlich auch immer nur mit, mit der Familie. Ja, und wir haben uns halt einfach, einfach besprochen und, und gesagt, okay, was ist jetzt der nächste Step? Wollen wir nochmal weiter weg? Oder wollen wir sagen, okay, wir gehen vielleicht nach Hause, ähm, haben nach Corona, wir wussten ja auch nicht, wie es weitergeht mit Corona, aber wir wussten dann, ist vielleicht für die private Entscheidung das, das Beste. Ähm, ja, und so war es eigentlich, dass wir aus familiären Gründen dann gesagt haben, wir, wir gehen zurück. Natürlich auch aus sportlicher Sicht gesehen, wusste ich, hier ist eine Mannschaft mit viel Potenzial, äh, mit vielen Talenten. Ähm, ja, und deswegen war es dann, dann im Endeffekt so, Anfang Mitte Januar, wo ich dann gesagt habe, okay, ich verlasse die Ohren und gehe, gehe zurück. Wer hat, sich da aus, wer hat sich da sehr bemüht um dich? Ähm, boah, schwer zu sagen. Natürlich hatte ich Kontakt mit, mit Johannes viel, dadurch, dass wir halt auch privat befreundet sind. Ähm, mit Andi hatte ich eigentlich regelmäßig Kontakt, äh, mit Lothar regelmäßig Kontakt. Natürlich hatte er auch mit dem Geschäftsführer, mit dem Fabi hatte ich Kontakt. Äh, also ich kann dir jetzt keinen, keinen rausheben, der jetzt da am meisten Kontakt mit mir hatte. Ich glaube im Endeffekt ja, war, war schon dann viel Kontakt mit, mit äh, Lothar und Johannes. Okay. Kannst du jetzt verraten, hast du auch aus dem Ausland oder äh, weil du meintest, Ausland? Ja, äh, Angebot oder äh, was war so vielleicht auch spannend, was war in der Pipeline an Angeboten? Ähm, ja, es war tatsächlich ähm, eine Sache, die mich sehr gereizt hätte. Ähm, wäre aber sehr weit weg gewesen, das heißt sehr weit, aber wäre weiter weg gewesen. Dubai. <lacht> ja, du. Nein, also es wäre nicht das Ausland gewesen, es okay. wäre schon noch hier in, in Deutschland gewesen, aber ja. ja, es war dann im Endeffekt, Familie steht immer an erster Stelle und deswegen haben wir uns dafür entschieden und nicht für diese, für diese andere Sache. Na dann, du bist ein äh, Hüttenberger Bub und hast alle Jugendmannschaften hier durchlaufen, bist dann aber über die Oberliga in die erste Herren gekommen. Lass uns mal da ein bisschen zurückgehen. Wie war das damals für dich, so gerade auf dem Sprung in die erste Mannschaft, dann aber doch noch zweite Herren spielen, Oberliga ohne Harz, glaube ich. Mhm. Was war dann ausschlaggebend, dass du dann doch diesen Sprung geschafft hast in die erste Herren, was ja viele nicht schaffen? Ähm, ich glaube, das war einfach viel Glück. Es war, ich glaube, das wissen viele gar nicht. Ich meine, heute kann ich es mal raushauen. <lacht> ähm, ich war eigentlich kurz davor, heute weg zu verlassen. Nein. Äh, doch. Ähm ich weiß auch, wohin. Es war so, dass ich ähm, aus der A-Jugend rauskam. Ich glaube, ein Jahr Oberliga gespielt habe. Ähm, Atli kam als neuer Trainer ähm, im Januar oder so. Wir sind ins Trainingslager nach Tschechien gefahren. Ich war der einzige Spieler, der, der nicht mitfahren durfte, was <lacht> zu dem Zeitpunkt irgendwie sehr komisch war. Und okay. habe eigentlich auch dafür keine Erklärung bekommen und dachte mir so halt, ich bin jung, ungeduldig, ähm, wollte zeigen, was ich kann, habe die Möglichkeit nicht bekommen, wurde nicht mit ins Dresdner genommen. Da habe ich gesagt, okay, was will ich eigentlich noch? Ähm, hatte dazu dann auch äh, zwei, drei Angebote vorliegen schon, weil ja dann auch mein Vertrag ausgelaufen wäre in diesem Jahr. Und ich zu Lothar halt dann auch Gespräche mit Lothar hatte, war ja zu dem Zeitpunkt noch Geschäftsführer, und gesagt habe, Lothar, ich will weg, löst bitte meinen Vertrag auf. Für mich macht das keinen Sinn mehr. Ähm, und er dann gesagt hat, machen wir auf gar keinen Fall. Okay. Ähm, und dann war das eigentlich so, ja, wie Lothar seine Art halt so hat, äh, war das eigentlich schon wieder vom Tisch. Äh, ich bin, bin da geblieben und äh, durfte nicht gehen. Ja, und dann war es eigentlich... Wo, äh, sag mal ganz kurz, jetzt kannst du ja sagen, wohin hättest du dich fast gezogen? Ja gut, es 
gab ja nicht viele, viele Optionen jetzt hier in der Region, aber es wäre wahrscheinlich dann Polar Mutter Kleinheim gewesen, wo ich, wo ich hingegangen wäre, weil die einfach höhere Ambitionen hatten mit vielleicht Aufstieg in die dritte Liga. Das heißt, dein aktueller Trainer hat schon damals an dir gegraben. Richtig, richtig, so kann man es so sagen. <lacht> ähm, genau, und dann war es eigentlich so, dass ich ähm, ja schon ein bisschen abgeschrieben war. Ähm, mir dann aber auch gesagt hat, komm, jetzt scheißegal, das halbe Jahr ziehst du jetzt durch, gibst dir das Training Gas und vielleicht hast du dann irgendwann die Chance. Ja, und dann war es schon einen Monat später soweit, dass, ähm, dass wir viele Verletzte hatten und Adli gar nicht mehr anders konnte, als mich aufzustellen. Und dann lief es halt von Anfang an sehr, sehr gut. Äh, ja, unser, ja, wie soll ich sagen, unser Verhältnis hat sich viel, viel, viel verbessert und äh, er hat dann irgendwie auch anscheinend gesehen, dass ich doch ein bisschen Handball spielen kann. Ja, und dann wurde aus einer Vertragsauflösung eine Vertragsverlängerung. So, so schnell geht das heutzutage. Also innerhalb von ein, zwei Monaten war das Platz sozusagen gewendet. Und äh, ja, ich bin da geblieben und wurde, ja, ich würde sagen, ja, vielleicht eine wichtige Stütze dann, ja. ja. Aber trotzdem sind wir abgestiegen in die Liga, also <lacht> okay. muss man auch dazu sagen. Das heißt aber, wie viele Spiele hast du für die Oberliga, für die zweite gemacht? <lacht> ja, es war ja schon so, dass ich ähm, zweites Jahr A-Jugend... Landesliga war dann Aufstieg und dann glaube ich ein Jahr Oberliga, aber schon mit erster Mannschaft, ja, ich, ein bis zwei Jahre glaube ich. Okay, Amateurhandball, du hast gerade über Klenheim Polheim gesprochen, auch Freunde von dir oder enge, engste Freunde spielen auch in Amateurklassen, verfolgst du aber den Amateurhandball trotzdem noch hier in der Region, ja? Ja, auf jeden Fall, also wie du schon sagst, habe ich viele Freunde noch da. Ich gucke mir nicht viele Spiele an, weil ich auch jetzt so an dem Punkt bin, ich bin mal froh, wenn ich zu Hause bin und nicht unbedingt wieder in der Halle sitze. Ähm, aber klar, wenn es die Zeit zulässt und es ist vielleicht ein Spitzenspiel oder ein Topspiel, dann, dann gucke ich mir das gerne an, weil es einfach auch irgendwo ehrlicher Sport ist, ähm, ja, wo, die, wo die Jungs einfach alles reinlegen und ich finde es halt einfach wichtig auch, ja, man sieht einfach dort auch, ob junge Talente Handball spielen können richtig gut Handball spielen können oder man sieht halt einfach, okay, in diesem Jungen steckt viel Potenzial, was man vielleicht dann auch einfach äh, an die ja, Vereinsführung weitergeben könnte. Super, danke dir. Oh, wer ruft mich denn da hier an? Das ist eine kleine Überraschung. Hi, grüß dich, Nico. Hi. Servus, also für alle Podcast-Hörer, <lacht> äh, wir haben hier einen kleinen Anruf. Äh, Nico Büdel, dein alter Mannschaftskamerad aus Erlangen, äh, ruft an. Äh, Mensch, wie spontan, wie überraschend dieser Anruf für mich kommt. Ist das ja, schlecht. Ja. Ja, ich habe einfach gedacht, ich rufe dich mal wieder kurz an und erkundige mich mal, wie die Lage in Wittebeste ist. Ja, top, Nico. Finde ich klasse, dass du dir auch Gedanken um äh, TV Hüttenberg und um Dom machst. Nico, ich glaube, du hast auch eine Frage an Dom, oder? Ja, erstmal, ähm, ich muss ja sagen, äh, Glückwunsch zu eurer guten Saison bisher. Ne? Und, ähm, aber es dreht sich ja nicht alles nur um Handball. Ich äh, weiß ja, du bist äh, vernaht in dein Communio-Team. Das ist richtig, ja. Und äh, willst, willst unbedingt gewinnen. Ähm, und da wollte ich mal rein. Erstens, wer dein größter Konkurrent ist. Es gibt ja einen, der vor der Saison eine große Ansage gemacht hat. Er will dich jagen. Aufgrund äh, einiger, hm, weiß nicht, unschwerer Transfers, wie er findet. Ja. Und ähm, naja, klar, was die Ziele für die Saison sind, wie dein Kader so aussieht. Und äh, ja, erzähl mal ein bisschen. Das werde ich erzählen. Nico, dann danke ich dir schon mal ganz, ganz herzlich für die Frage. Du hörst natürlich auch unseren Podcast, weiß ich ja, bist ja ein begeisterter TVH-Podcast-Hörer. Dann kannst du ja die Antworten auch im Podcast anhören. Ich danke dir schon mal ganz herzlich für den Anruf, mein Lieber. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie der Do deine Frage beantwortet. Ja? Alles klar. Liebe Grüße an die Family, Nico. Jo, mach's gut, Nico. Ciao, ciao. Ciao. So, also... Ja, also ich bin ja schon ein sehr, sehr großer Comunio-Fan. Ich meine, ich glaube, wir spielen ja jetzt schon, du bist ja auch dabei, ich glaube, jetzt sechste Saison oder siebte Saison, ich weiß gar nicht. Ähm, geht immer um alles. Viel, viel Ehre. <lacht> ähm, dieses Jahr hat ähm, Stefan Lex eine sehr, sehr große Anzahl gemacht, dass er, dass er mich jagen will und äh, das einzige Ziel ist, vor mir zu stehen. Aktuell bin ich, glaube ich, ich weiß nicht, Tabellen Erster, glaube ich. Ja, richtig, Konrad, Erster. Ja. Und Stefan ist, glaube ich, Platz 7 oder 6, also ein bisschen weiter hinten. Ähm, aber es ist noch ein langer Weg. Gut, er ist Geisbock-Fan, ne? Richtig, also. Köln-Fan wird schon schwierig dann auch. Und, ja. äh, aber ich liebe ja solche Ansagen, das, ja. das pusht mich ja noch mehr und reizt mich noch mehr. Bis jetzt läuft es ganz gut und ich glaube, mein engster Konkurrent ist mal wieder äh, der Herr Büdel. 
Ja. Ich glaube, wir machen ja jetzt schon fast seit drei Jahren den Meisterschaftskampf zu zweit. Manchmal ist der Rombo noch dabei, aber... Ja gut, der ja. Büdel hat, glaube ich, aber auch ein Lewandowski-Abonnement, habe ich das Gefühl. Also dieses Jahr hat er nett, ja. hat im, äh, der Markus Semmelroth, aber eigentlich habe ich das Gefühl, der Büdel hat immer ein Lewandowski und deswegen kämpft er meistens immer oben mit. Ja gut, der Büdel hat schon oft ganz, ganz viel Glück, muss man sagen, weil er ja, einfach am Anfang eine Mannschaft zugelost bekommt, die immer stärker ist und teurer ja. ist als alle anderen. Warum das so ist, ich weiß nicht, was er da für ein Cheat hat, aber ist halt so. Ja. <lacht> Sehe ich aber genauso. Nein, er ist schon, er ist schon ein sehr guter Kommunio-Spieler und man merkt, dass er Ahnung von, von der, von der Fußball-Bundesliga hat und macht Spaß immer gegen ihn ja, den Wettkampf zu bestreiten. Für alle Fans, die jetzt zuhören, wir haben eine Kommunio-Gruppe und da geht es immer heiß her. Du hast schon gesagt, seit sechs Jahren oder ich glaube länger schon besteht diese Kommunio-Truppe. In der sind Mitglieder, nicht, dass wir hier irgendeinen vergessen, unser Trainer oder dein Trainer Jo Wohlrab. Christian Rompf ist Mitglied äh, dieser Kommunio-Gruppe. Wir haben jetzt gerade schon mit Nico Büdel gesprochen, Stefan Lex hast du erwähnt, äh, ehemaliger TVH-Akteur Markus Semmelroth. Dann haben wir noch Fabi aus äh, Coburg, ja, ein alter Kumpel von Stefan. Björn Spieß. Björn Spieß, ja, Laxi. Laxi ja, und äh, Ecki. Ecki, richtig. Ecki, Manuel darf, Eckert, ja. Ja, Manuel Eckert. Äh, ja, Ganz viel Pech dieses Jahr. Aber... Umso mehr Glück im Handball, 24 Paraden Richtig, am letzten ja, äh, Spiel. Ja. Herausragend, ja, gegen TV Petterwald alleine gewonnen, ja, Ecki, ja. muss man ganz klar sagen. Ecki ist auch immer ganz, ganz, ganz heiß mit dabei. Ja, also ist Feuer und Flamme für jede Saison. Stimmt. Dein Trainer auch, Johannes. Ich ja, musste aber ihm da fehlt es ja an Fachwissen. Ja? Das ist ja Fakt, ja. ja. Da fehlt es völlig an Fachwissen. Ja, äh, muss dir vorstellen, Johannes <lacht> kam letztens bei der Abfahrt, hast ein Foto noch gemacht von. Ja, da traurig kam, sowas. Traurig, da kam der zu mir. Und hat gesagt, Melle, ich brauche noch einen Spieler, er hat zu wenig Spieler gehabt, ja, ja. muss ich ihm noch schnell einen für 1,1 Millionen verkaufen, damit er genug Spieler im Kader hat. Mit so welchen Späßchen, also hör mir auf. So kannst du kein Meister werden, also das ist, äh, ja, Fachwissen null. Ja, okay. Ist Harte Ansage, das heißt, das wäre eh eine Frage gewesen, wem schreibst du Managerfachwissen zu und wem sprichst du es komplett ab? Von unserer Gruppe? Ja. Naja, ich würde schon sagen, dass die meisten haben schon ein gewisses Fachwissen, muss ich schon sagen. Aber es gehört auch, wie gesagt, viel Glück dazu, was du am Anfang halt für eine Truppe hast. Und dann, wer halt das richtig intensiv betreibt, diese Liga, oder halt eben nicht, der halt nicht so viel Zeit hat. Das merkt man ja schon teilweise auch. Ähm ja, deswegen bist du auch Erster. Richtig, ja. Ich teile mir die Zeit einfach gut ein. Das sind halt Unterschiede. Ah, clever, ja. ja. Das macht ich einen Manager halt, Ich aus, muss ja. halt früh aufstehen wie meinem Sohn und dann habe ich ja. natürlich auch ein bisschen Zeit. Ähm, Genau, und äh, nee, aber ich glaube schon, dass alle außer Johannes und äh, ja, ja, ich würde schon sagen, dass eigentlich alle Fachwissen. Jo hat natürlich auch ein bisschen Fachwissen, aber ja, es gibt schon ein bisschen Kategorien, wo einfach Top-Manager sind und Paulen, die halt jetzt schon seit Jahren ein bisschen weiter unten sind, muss man ja schon ja. sagen, dass da vielleicht noch ein bisschen Fachwissen fehlt. Ja. Aber macht trotzdem Spaß und äh, jeder ist immer sehr ehrgeizig und will sich verbessern, das gefällt mir gut. Und wie gesagt, die Kampfansagen fehlen natürlich auch nie. Nein, ja, vor allem nicht aus dem Munde Lex. Richtig, ja. Lex, Wohra, die sind da immer schon sehr vorlaut. Ja. Und das finde ich aber gut. Ja. Gefällt mir sehr. Du Ab bist ja auch nicht so ohne, muss man ja auch dazu sagen. Ja, ich aber ab und zu meine Anzeige, die gehen ja. immer nach hinten ja, los. Brauchen uns nichts vormachen. Also ich zähle mich da auch nicht zur Kategorie ja, gute Manager. Bist, aber du bist zum Beispiel einer, der sagt, okay, ich will Mittelfeldplatz belegen und dann schaffst du es auch. Du bist keiner, der die Saison geht, ich werde Meister. Weißt du? Ja. Und dann kackst du ab, sondern du sagst, du willst ins obere Mittelfeld und das schaffst du Meister. Das ist eine solide. Ja, genau. Es muss auch solide Manager genau. geben. Ja, nicht jeder kann Uli Hoeneß sein. Du bist einfach Realist. Du weißt genau, was, was Sache ist. Siehst du? Ja. Danke dir schon mal dafür. Sehr gerne. Aber jetzt gehen wir mal aus der virtuellen Welt ja. wieder zurück ja. in, die, äh, in die echte. Und du hast schon angesprochen, damals, als du in der zweiten Herren dann irgendwann den Sprung in die erste geschafft hast, habt ihr Historisches geschafft unter Adli. Also ja. ich glaube, es hat kein anderer Handballverein mehr in der ganzen Bundesliga-Geschichte den Durchmarsch von der dritten in die ersten Liga geschafft. Was hat dieses Team so besonders gemacht? Also ich weiß auch aus Erzählungen von anderen Spielern aus dieser Mannschaft, dass äh, der Trainer, das Adli, äh, einen ganz großen Anteil an diesem Erfolg hatte. Ja, Ob es jetzt äh, zum ersten Mal wirklich so richtig professionelle Strukturen waren, die er auch neu reingebracht hat, neuen Input. Wie kam das zustande? Ähm, gut, man muss natürlich schon sagen, dass, dass die Mannschaft sich vom Weg dritte Liga in die erste Liga kaum verändert hat. Ähm, wir waren sehr eingespielt. Wir hatten natürlich auch Spieler in der Mannschaft drin, die eine enorme Qualität hatten. Ähm, vor allem eine spielerische Qualität. Ähm, wir hatten 
im breiten Kader auch. Wir hatten unterschiedliche Typen, Spieler, manche, die ihre Qualität eher aus dem Wurf hatten, manche im 1-1, dann natürlich unsere unangenehme 3-2-1-Abwehr, die auch noch dazu kam, mit der auch nicht viele so richtig klar kamen. Ja, und natürlich hat der, der Adli auch eine entscheidende Rolle gespielt. Natürlich hat im Endeffekt auch einen wichtigen Impuls gegeben für, für den Verein. Hat äh, vieles versucht, professioneller zu machen. Ähm, ja, und er war natürlich einfach ein Profi. Da muss man ja einfach auch, auch sagen. Und was, glaube ich, besonders war, was auch wichtig war, dass wir immer an unserem System, ob Ab Abwehr oder Angriff, festgehalten haben. Also wir haben nie groß was verändert. Sondern wir sind eigentlich immer auf diesen, ja, auf diesen wie sage ich es, auf diesem taktischen Level, was Abwehr und Angriff eigentlich stehen geblieben. Klar hatten wir auch mal Spiele, wo wir, wo wir nicht, nicht gut waren, aber wir wussten einfach, okay, wenn es nicht läuft, wir wissen, was wir spielen müssen oder wir wissen, wie wir verteidigen müssen. Ja, und das sind, finde ich, heutzutage oft, dass viele Vereine gefühlt 20 Spielzüge haben, aber kein richtig spielt. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, drei, vier Sachen zu haben, aber die halt konsequent und auf den Punkt ich glaube, das macht, ist glaube ich so auch der neue moderne Handball, dass du nicht mehr viel hast, sondern eher wirklich individuell 1-1 stoßen, Ball weiter etc. etc. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube einfach schon, dass wir in diesen zwei Jahren wenig Verletzte hatten, eingespielt waren, die Abwehr 3-2-1 einen ausschlaggebenden Punkt hatten, Ritchie überragend und Schumburg überragend gehalten haben, was einfach 50 Prozent heutzutage sind. Ja, und dass wir einfach vorne die Qualität, die wir hatten und die Sachen, die wir gespielt haben, auf den Punkt gespielt haben. Und ich glaube, am Anfang, wo wir aufgestiegen sind in die zweite Liga, war so viele, haben uns unterschätzt, was uns auch noch zugute gekommen ist, was wir auch ausgenutzt haben. Ja, und ich glaube, im Endeffekt sind wir dann einfach auch verdient in die erste Liga aufgestiegen. Wann wurde das damals konkret, dass ihr gesagt habt, hier ist echt diese krasse Sensation drin? Wann habt ihr unter euch Spielern zum ersten Mal gesagt, also ganz ehrlich, wenn wir hier so weitermachen, wir können echt in die erste Liga aufsteigen. Ähm, Thema war es eigentlich nie großartig. Wir wussten natürlich nach der Hinrunde, okay, nur fünf Minuspunkte. Ich meine, jetzt haben wir im Vergleich schon sechs und damals hatten wir nach 18 Spielen fünf. Ähm, das war natürlich schon beeindruckend und war auch so ein bisschen, puh, fuck, jetzt lief wirklich alles in dieser Hinrunde. Man muss natürlich auch sagen, vielleicht haben wir auch ein bisschen über unserem Limit gespielt. Ähm, was natürlich auch dazu kam, ich glaube, wir hatten mit Tretschi in jedem Spiel 10 bis 15 Paraden dass man einfach nicht vergessen darf und da hat das uns natürlich schon auch einfach gemacht. Ähm ja, Rückrunde war natürlich dann auch nicht so gut, muss man natürlich auch dazu sagen. Ich glaube, wir haben nur zwei Auswärtsspiele gewonnen in der kompletten Rückrunde, hat dafür jedes Heimspiel gewonnen. Ja, und am Ende hat es dann noch mit Glück gereicht, aber ich glaube so vier, fünf Wochen vor Rundenende, ähm, wo du sagst, okay, jetzt haben wir sogar Abstand. Zu den, zu den Plätzen dahinter und jetzt haben wir echt die Chance, das zu schaffen, wenn wir das Ding durchziehen. Ja, das haben wir dann gemacht und sind auch geschehen. Okay. Adli hatten wir schon als Trainer thematisiert auch. Ähm, Gibt es da irgendeinen Trainer, der dich am meisten geprägt hat im Jugendbereich oder auch im aktiven Bereich? Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich hatte viele gute, unterschiedliche Trainer. Ähm, pff, schwer, echt schwer. Also es waren einfach... Ich glaube, es war gut, dass ich viele unterschiedliche Trainer hatte, viele verschiedene Philosophien kennengelernt habe. Ich finde es immer in der Jugend schwer zu sagen, ja. weil du halt einfach nicht so an diesem, diesem Limit bist oder an diesem Potenzial vielleicht fast komplett ausgeschöpft hast. Deswegen finde ich es da schwer, da jetzt was, was zu sagen. Da hatte ich natürlich auch gute Trainer mit, äh, angefangen von meinem Papa über Charlie, also Mario Weber, Spandau, also Axel und Thorsten Menges. Ähm, kann ich jetzt nirgendwo sagen, dass ich da irgendwo keinen guten Trainer hatte. Ich glaube, ja. da war, waren alle gut. Gerade im Jugendbereich sind das, glaube ich, alles sehr, sehr gute Trainer, ähm, die einen immer entwickeln können, weiterentwickeln können. Ähm, ich meine, ich spiele ja nicht ohne Grund so viele aus meinen Jahrgängen oder ein bisschen jünger noch in, in zweite, dritte Liga. Ähm, das heißt ja schon irgendwo was oder spricht für sich. Ja, und ich glaube, im Männerbereich war es natürlich schon eine lange Zeit mit Adlin Hüttenberg. Ähm, wo ich halt einfach auch mal kennengelernt habe, okay, wie setze ich wirklich meine Stärken ein? Oder wo sind wirklich meine Stärken? Ähm, klar, dann über, über Matschke. Vorher noch Emil, muss ich sagen, war... Also ich bin Fan von Emil, von seiner, von seiner Trainingsart, Trainerart, weil er einfach 
so detailliert besessen ist. Das, also das finde ich richtig gut, ähm, dass man wirklich Sachen wirklich auf den Punkt spielen muss, um erfolgreich zu sein. Und äh, das hat er immer abverlangt in jedem Training, hat uns maximal gefordert. Und das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Und hat mich, glaube ich, in diesem halben Jahr unter Emil noch mal enorm weitergebracht. Einfach diese Disziplin und dieses, ja, ähm, in jedem Moment bereit sein. Und ich glaube, das, war, das war, schon, war schon eine wichtige Erfahrung und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht unter ihm. Und ja, dann kam äh, Matschke, Band. Ähm, wo ich sagen muss, dass er, er weiß genau, wie er mit Spielern umzugehen hat. Ich glaube, er durch seine Pädagogik weiß er genau, wie er jeden zu handeln hat, wie jeder zufrieden sein kann. Bei ihm fand ich besonders, dass er jeden wichtig gemacht hat. Also jeder Spieler, ob er wenig gespielt hat, mehr gespielt hat, es war immer gleichberechtigt. Was bei anderen Trainern, ich kennengelernt habe, nicht der Fall war. War bei ihm sehr, sehr gut. Gut, und jetzt, jo, da ist jetzt schwer zu sagen, weil ich erst drei Monate unter ihm trainiere. Ich glaube, der Erfolg spricht gerade schon für sich. Gut, über Johannes, den Trainer und auch Kumpel, hast gerade schon gesagt, kannst du noch nicht so viel sagen, aber eine Sache ist schon mal klar, seine Qualitäten als Handballtrainer sind besser als seine Communio-Manager-Qualitäten, oder? Absolut, ja. Zu dir weiter, Do, du standst 2018 im All-Star-Team. Ich mhm. glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du wurdest rein gewählt von den Trainern war es, glaube ich, ne? Richtig, ja. Was ja eine Riesenanerkennung ist. Du, Landei, Dominik Mappes aus Hütteberg, kommst zum All-Star-Game, machst die Kabine auf und da sitzen Olympiasieger und Weltmeister. Wie war das? Das war, das war, schon, war schon verrückt. Also ich war auch war überrascht, dass ich da, da dabei war. Hat mich natürlich riesig gefreut. War natürlich, ja, ist jetzt auch... Drei, drei Jahre her oder vier Jahre her, war natürlich da auch schon sehr aufgeregt und nervös an diesem Tag, weil wie du sagst, du sitzt eigentlich nur mit so Weltstars und dann kommt so einer aus Hüttenberg da dazu und ja, darf da ein bisschen mitreusen. Ähm, nee, war, war ein sehr, sehr schöner Tag, hat, hat echt Spaß gemacht. Die, die Jungs, die da waren, waren alle sehr, sehr freundlich und nett und wurde da super mit integriert und kann da wirklich nichts, nichts Negatives sagen, hat, hat echt Spaß gemacht. Gab es da irgendeinen, der dich direkt an die Hand genommen hat oder der gesagt hat, okay, ja, merkt man schon, vielleicht ein bisschen aufgeregt, äh, äh, der Bob aus Hüttebech? Äh, <lacht> nee, das oder? ging eigentlich, das ging eigentlich. Ich muss wirklich sagen, äh, dass ich sehr gut jetzt seitdem immer mal mit äh, Niklas Eckberg äh, schreibe und äh, ja, ich will, weiß nicht, ja, Freund will ich nicht sagen, ja, weil man sich jetzt ja äh, kaum sieht, aber wir haben dann schon immer öfters gesprochen, haben äh, immer mal hin und her geschrieben, äh, Glückwünsche mhm. ausgetauscht und äh, ja, er war ein, war ein sehr, sehr cooler Typ, äh, muss ich echt sagen. Sehr, sehr bodenständig und ja, einfach ein Vorbild, glaube ich, kann man, schon, kann man schon sagen. Und ähm, ja, ich glaube, so, wenn du sagst, okay, der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen, hat, kann man schon sagen, dass er das ja. so ein bisschen war, ja. Du hast gerade schon vom Vorbild <lacht> gesprochen. Gibt es irgendwelche Vorbilder, äh, muss ja nicht unbedingt beim Handball sein, aus anderen Sportarten? Gibt es irgendwelche Sportler oder Menschen, die dich geprägt haben oder die du ganz besonders findest? Ähm... Ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Also ich war nie so jetzt, dass es für mich so ein Vorbild gab, wie ich sein möchte. Ja. Also so, dass ich sage, okay, ich will jetzt so Handball spielen oder so Fußball spielen, sondern es war eher so, ja, so ein Bastian Schweinsteiger, so ein, so ein Mentalitätsmonster. Das war, ja, allein dieses, dieses Finale, ich glaube, da kann jeder sagen, dass das einfach ein Vorbild ist. Ähm, beeindruckend, äh, wie, was er geleistet hat, wie er es geleistet hat. Äh, ja, ist schon, das ist schon ein Spieler oder auch ein Typ, auf den man, auf den man aufschaut, ja. Ähm, ich weiß, wir haben ja auch schon ab und zu mal gekickt, auch mit der Kommunio-Truppe, auch gegen die Kleenheimer Truppe von Jo damals. Und äh, du spielst auch deswegen immer im defensiven oder zentralen Mittelfeld, oder? Nein, das ist nicht richtig. Also es war so, dass wir ja auch immer mit Hüttenberg jedes Jahr Fußball spielen, beim Peter Nagel, ja. Trainer in Burg Solms. Ja, äh, Trainerlegende, wollen Trainer wir jetzt hier mal sagen, ja, was richtig. der mit Burg Solms macht, herausragend. Ja, ich hoffe, er steigt dieses Jahr auf, will ihm keinen Druck machen, aber es wird mal Zeit. Peter. Ja, muss man wirklich sagen. Also ja. aktuell nagelt er wirklich alle Gegner ja, weg. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Ähm, ja, da war immer so, dass er gesagt hat, okay, du, du, man muss natürlich dieses Jahr sagen, also wir haben keine gute Fußballmannschaft. 
Also die oh. Jungen können ja gar kein Fußball spielen. Ich weiß nicht, was die in der Jugend gemacht haben, nur Parteihandball oder sowas. Ja. Das ist ja eine reinste Katastrophe. Die können kein Fußball. Also aller Jugendtrainer, bitte spielt mit den Jungs Fußball. Und nicht Brennball oder ja, sowas. Ja, ja. Also das ist ja Wahnsinn. Ja. Also wenn ich das sehe bei uns, ich glaube, wir haben gerade alt gegen Jungen eine Statistik von 70 zu 2. Ach du Güte, genau. Um was spielt ihr? 2,50 Euro. Also die Jungen müssen anscheinend viel Geld haben. Ich weiß es nicht. 2,50 Euro, ja. jedes Training für eine Niederlage. Richtig. Verlierer muss 2,50 Euro pro Nase. Richtig. Boah. Das ist so. Das ist so, ja. Und äh, früher, wo ich... Und wollt äh, ihr hin auf Abschlussfahrt nach Kuba oder auf die Malediven nein. oder was wollt ihr machen? Nee, man muss ja auch dazu sagen, dass Fußball wirklich nicht billig ist. Ja. Aber wenn die Jungen sich manchmal so präsentiert, was willst du machen? Es ist halt schon immer 2,50 Euro und es ja. bleibt 2,50 Euro. Ich meine, es war ja nicht schon immer so. Es war ja, ja. Auch, ähm, gab auch Zeiten, wo Jung auch manchmal besser war. Also wo ich hier weggegangen bin, war es immer gleich. Also man konnte nie sagen, dass jetzt Alt in der Woche fünfmal gewonnen hat oder Jung. Du warst damals bei Jung. Nein, ja, ich war damals bei Jung. Wir hatten aber auch eine sehr gute Mannschaft bei Jung, also weil da jeder kicken konnte auch. Wer war ein guter Kicker? Ähm, also aus der aktuellen Mannschaft ein sehr guter Kicker. Ähm, Zerby noch. Ähm, Henny. Ähm, bei Jung keiner, ne? Also Jung auf gar keinen Fall jemand. Also bei Jungen ist das Problem, zum Beispiel Ian Weber, ja. der denkt, er wäre halt der beste Fußballer. Ja. Mittlerweile hat Jungen ins Tor gesteckt. Da, 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 musst du, Tor da, da musst du ja schon überlegen und ja. wenn dann immer noch hörst, an mir lag es nicht, an mir lag es nicht und die zeigen mit dem Finger auf den anderen, das ist ja schon eine Katastrophe, was die da machen. Da kann ich auch kein gutes Wort drüber verlieren. Und äh, ja. nee, deswegen, ist, also Christian kann gut Fußball spielen. Äh, ja, also ich meine sogar ein Wied Reichel schießt bei uns dauerhaft Tore. Ja, und das ist eigentlich kein Fußballer. Wied weiß, wie ich das meine. Ja. Er ist ein super Typ, super Handballer, aber es ist kein Fußballer. Ja. Ähm, aber trotzdem macht er es trotzdem noch gut genug bei uns, ja. äh, weil Team alt. Weil Team Jung so schlecht ist. Weil Team Jung wirklich so schlecht ist. Also ja. ich, ich sag mal, die Statistik mit paar 70 zu 2 oder 3 sagt ja schon alles. So ein guter Kicker, wen hast du da in Erinnerung? Bei uns in Hüttenberg. Ja, mit dem du mal jetzt zusammen in Hüttenberg gespielt hast. Ähm, der wirklich auch ein guter Fußballer war, war, war Daniel Wernig. Ah, okay. Mo Lamprecht war auch ein sehr guter Fußballer. Lampe? Ja, Lampe wirklich sehr gut. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass er wäre eher so der Carsten Ramelow-Typ. Nee, körperlich Oder? robust halt. Ja, wie Viele immer. Zweikämpfe gewonnen. Ja. Guten Schuss, gute Kopfball. Ja. ja. Muss schon sagen, er ist ein guter Fußballer. Ähm, Peter hat ihn auch öfters in den Sturm gestellt. Okay. Ja, weil er auch gut die Bälle halten konnte. Ja. Ähm, wer war denn noch ein guter Fußballer? Ja, das ist schon. Ja, da, da muss ich überlegen, ja. wer da noch da war. Also so von der Technik her. Ja, ich glaube, das war schon fast. Also damals waren es schon mehrere gute Fußballer. Ja. Aber jetzt zu heute verglichen. Wenn die, wenn die zwei Mannschaften gegeneinander spielen, dann hätten wir keine Chance. Das ist das Fakt. Also ich meine gestern. Gestern hat tatsächlich Jung mal gewonnen. Ich glaube nach fünf Wochen oder so. Okay. Ohne Sieg. Bei Alt haben bestimmt einige gefehlt. Richtig, richtig. fast ja. alle. Also wir hatten sogar zwei Spieler von Jung dann im Team. So. Ja. Das wurde halt schwer. Ja. Wir haben alles versucht, aber Blau und Knäher haben alles dafür getan, dass wir verlieren. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber. Nein, alles gut. Ja. Ist ja Ansage. Auch, sonst verdienen die ja den Spaß auch. Aber das Kicken ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, äh, also kann ich man bin ja auch ein Typ, wenn, der, wenn ich im Fußball schon verliere, ist das Training eigentlich schon gelaufen. Deswegen bin ich doch sehr ehrgeizig und will immer gewinnen. Okay. Und ähm, andere glaube ich auch. Also so ein Service ja. ist da auch sehr, sehr ehrgeizig. Ja. Ähm, Henny auch. Ja, okay. also wir wollen dann auch nicht verlieren. Also das ja. ist schon. Aber wie gesagt, es passiert auch selten, weil es nach fünf Minuten oft schon 3 steht. Das ist natürlich richtig traurig, das ist richtig bitter. Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik, die wird präsentiert von unserem Hauptsponsor von den Stadtwerken Gießen. Heißt Sach was Gutes, SWG. Mhm. Du vervollständigst einfach die Sätze. Mhm. Oh je. Die deutsche Nationalmannschaft im Handball. Hat hoffentlich bei der nächsten mehr Erfolg. Mein großes sportliches Ziel ist... Noch einmal aufzusteigen. An der zweiten HBL gefällt mir... Viele ausgeglichene Teams. An der Liqui Moli HBL gefällt mir... Die Arenen. Ich wäre gerne... 
Ich bin ganz zufrieden, der ich bin. <lacht> Mittelmänner können. Ähm, meistens Schlagwürfe. Am glücklichsten macht mich? Meine Familie. Den TVH sehe ich in fünf Jahren? Ein sehr ambitionierter Zweitligist. Sehr gut. Dann schon mal dafür vielen Dank. Wir haben jetzt schon gerade eine Sache äh, angeschnitten oder du hast gesagt, am glücklichsten macht dich deine Familie. Du bist Vater vom kleinen Matz. Am 31.12. wird dann auch standesamtlich geheiratet. Wie sieht so ein Tag bei einer Familie Mappes aus? Sag mal an. Ähm, also ho erstmal hoffe ich natürlich, dass mein Sohn immer ein bisschen länger schläft, aber aktuell ist es okay. Toi, toi, toi. Also gegen halb sieben, sieben wird aufgestanden. Wie alt ist er jetzt genau? Ganz genau ist er jetzt. Also er wird jetzt ein Jahr, neun Monate. Ähm, wird aufgestanden, dann wird was, was zum Frühstück gemacht. Natürlich erstmal angezogen, etc. etc. Ähm, wird was zum Frühstück gemacht. Äh, ja, dann geht es um, bringe ich ihn, also ich bringe ihn immer, weil, mein, weil, weil Yasina jetzt auch wieder arbeiten geht in der Grundschule, ähm, bringe ich ihn dann in den Kindergarten gegen acht. Ähm, bin dann meistens oder wenn kein Training ist oder wenn ich nicht äh, ein paar Termine habe, bin ich dann zu Hause, äh, mache dann so ein bisschen Hausmann und ähm, um 12 wird dann Mats wieder abgeholt, ähm, wir essen zu Mittag, ja, dann wird er schon wieder ins Bett gelegt zum, zum Mittagsschlaf, ähm, dann kommt auch irgendwann Sina nach Hause, ja, und dann ab 15 Uhr oder sagen wir 14.30 Uhr ist er dann meistens wach und dann wird er beschäftigt bis zum Training. Oft sind wir dann auch noch mal unten im Dorf bei meiner, meiner Tante oder meiner Oma oder ja, also wir versuchen dann auch schon viel draußen zu sein und ähm, ja, und dann abends, abends Training. Ja, und dann komme ich nach Hause und freue mich auf die Couch wieder. <lacht> so sieht eigentlich so der Tag bei mir aus. Ja, aber ich versuche schon oder bin sehr froh, dass ich viel Zeit mit dem Kleinen verbringen kann. Ja, ich darf das fragen, weil wir uns schon lange kennen. Auf dem Spielfeld hast du das Sagen. Wie schaut es hier zu Hause aus? Habe ich keinen, habe ich nicht das Sagen. Also, das ist Fakt. <lacht> das ist Fakt, da brauche ich auch nicht lügen, weil wenn das jemand hört, der lacht sich kaputt, wenn ich sage, ich habe hier das Sagen. Nein, nein, also es ist alles gut, es, es passt bestimmt uns viel ab. Dadurch, dass jetzt auch, dass Sina jetzt auch wieder arbeiten ist, ist sie auch schon viel, also weil es einmal wieder was anderes, auch platt und müde und Kommt auch zu Ruhe und ich habe halt den, den Luxus, dass ich halt vormittags viel Zeit habe und da mich ein bisschen zu erholen dann von Spielen oder Training. Und deswegen äh, passt das alles. Alles klar. Äh, resümieren wir. Sina hat die Hosen an. Sina ist der Chef, ja. Alles klar, top. Wenn du mal deinen Vaterpflichten nicht nachkommen musst ja. und äh, auch keinen Handball hast, weiß ich bei dir, du bist auch dankbar über die Zeit, mal nicht über Handball sprechen zu müssen und dir keine Gedanken über den Handball machen zu müssen. Ja. Was machst du dann? Ähm, am liebsten mit, äh, ja, mit Kumpels treffen, äh, Käffchen trinken, ähm, mal nicht über Handball sprechen. Ich glaube, das ist auch wichtig und äh, ja, auch einfach mal zu sehen, dass Handball einfach nicht alles ist und es auch wichtigere Sachen geben. Und ähm, ja, ins Städtchen gehen, ähm, ja, das sind so, so die Sachen, die ich dann mache. Also so typische Handball-Provi-Sachen. Ja, so typische ja. handball provi ja, ja. Käffchen trinken. Aber du sagst, Städten. wenn kein Kind da ist und keine ja, Frau da ist, dann, dann, äh, dann mache ich das schon gerne, ja. weil es äh, ist ja auch was Schönes. Absolut. Ähm, gerade, äh, ja, man, man sieht sich ja dann auch nicht so oft, wenn man nicht gerade in derselben Mannschaft spielt oder, ähm, ja, also ich sehe ja die Jungs teilweise mehr als meine Freundin. Ja. Ähm, deswegen ist es dann bei den Freunden ja noch schwieriger oft, weil die natürlich auch ihrem Beruf nachgehen müssen. Und deswegen ist man dann ganz froh, wenn man da vielleicht doch mal einen Zeitraum hat, wo man sich dann mal treffen kann und ja. sich ein bisschen unterhalten kann. Du trägst einen Spitznamen, du bist der Prinz. Mhm. Ja, es gibt Leute wie zum Beispiel Schorsch Langenbach, die äh, zelebrieren ja, diesen ja, Spitznamen ja, ja. natürlich auch in voller Inbrunst. Ja. Äh, aber wie kam es eigentlich dazu, dass du der Prinz bist? Ähm... Ich glaube, das wissen die meisten gar nicht. Also es ist, ähm, es kommt tatsächlich von meinem Papa. Okay. Ähm, war es so, dass ähm, Stefan Lex mich mal zu Hause abgeholt hat und äh, mein Papa am Hof war und er dann zu ihm gesagt, na, willst du einen Prinz abholen? <lacht> und er hat es halt total gefeiert und hat sich gefreut und hat mich <lacht> ab dem Zeitpunkt teilweise nur noch so genannt und äh, ja, und so hat sich das dann so ein bisschen durchgesetzt. 
Weil er aber auch, also mein, mein Dad das oft gesagt hat dann, ja. Ob okay. das in der Halle war oder wenn Freunde da waren oder, ja. So eine Mischung aus Stefan Lex und deinem Papa. Das kann man schon sagen. Kannst du dir erahnen, warum? Äh, du nee, den, keine, Ahnung. keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, nee, ich will ich auch nicht drüber sprechen. Nee, nee, <lacht> alles gut. Alles gut. Du dann, ähm, ja, kommen wir jetzt nochmal zum Schluss auf den TVH äh, ja. zurück. Wir haben es schon ganz am Anfang angesprochen, 12 zu 6 Punkte. Wo geht die Reise die Saison noch hin? Ah, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, es kommt dann erstmal drauf an, ob wir alle gesund bleiben. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, können wir eine sehr, sehr gute Runde spielen. Ähm, man muss natürlich auch wissen, dass wir wirklich eine sehr, sehr junge Mannschaft haben und es bestimmt auch Phasen geben wird, äh, wo wir mal nicht so erfolgreich sind. Ähm, aber ich glaube, dass wir unser Ziel, Klassenerhalt, hoffentlich frühzeitig schaffen werden. Wir haben auch gerade schon gesprochen, großes sportliches Ziel nochmal aufzusteigen. Ja, ich gehe davon aus, mit dem TV Hüttenberg irgendwann. Das wäre schön, ja. ja. Wir haben auch schon gesagt, in fünf Jahren, wo du den TV Hüttenberg siehst, welches Potenzial siehst du in diesem Verein? Ähm, schon ein großes. Also ich glaube, dass man in den nächsten Jahren noch mehr erreichen kann und erreichen muss, ähm, bin ich auch ehrlich. Ähm, weil schon viel Potenzial noch in diesem Verein steckt, allein durch die History und durch die Tradition. Ähm, und vor allem hast du jetzt das große Glück, dass du sehr, sehr viele junge Spieler aus der Region hast, ähm, was natürlich auch viele Zuschauer locken wird und äh, die natürlich auch mit einem großen Talent gesegnet sind, ähm, was durchaus, wenn du diese Spieler halten kannst, sich was entwickeln kann und was aufgebaut werden kann mit immer noch ein, zwei erfahrenen Spielern. Und wenn du halt bedenkst, dass, dass jeder Spieler Jahr für Jahr Erfahrung sammelt und einen Schritt nach vorne macht, glaube ich schon, dass es möglich ist, in der zweiten Liga wieder vorne dabei zu sein. Das hoffen wir doch alle sehr. Dann hoffen wir auch, dass die Jungs ihr handballerisches Potenzial auf jeden Fall ausschöpfen. Ja, fußballerisch haben wir ja schon ja, das, gesprochen. Das wird nichts mehr, glaube Das ich. wird nichts mehr, ja, ja. aber... Dominik, hier, dann bedanke ich mich ganz herzlich ja, gerne, für den äh, netten Schnack, äh, für den leckeren Kaffee, den du mir auch hier kredenzt hast. Ja. ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Woche. Vielen Dank. Und hoffentlich sehen wir uns dann wieder in der Halle im Sportzentrum Hüttenberg. Das hoffe ich auch. Bis dann, Konrad. Ciao. Ciao.